ഹലോ ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് സൂപ്രണ്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഏതാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി പഠിച്ചു എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടു ഇനി അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഗ്യാസ് വേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ശരിക്കും വേവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് അറ്റ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഓഫ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ഡിറ്റമിൻ ദ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും എന്താണ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ നൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നിന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചറിന് ടീ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല കെൽവിനിലാണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ കെൽവിനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കാപ്പുലേറ്റർ ടീ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണം സോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായി മീറ്ററിനെ എം എമ്മിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കാനായി എന്തുമായിരുന്നു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു ഇനി സോറി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയതുകൊണ്ട് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആവും ഇനി സ്ക്വയർ ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇനി അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ നമുക്ക് പി യു ആയി നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ജി ഓക്കെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി റോ ഈക്വൽ ടു അല്ല ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി സ്പെസിഫിക് സോറി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോ എന്ത് എഴുതാം റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ജി എന്ന് എഴുതി കൂടെ സോ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി
ഈ എന്താണ് ഈ ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ റേഷ്യോ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ടു വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ അപ്പം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് കംപ്രസിബ് ഇനി ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ടു വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണം അല്ലേ ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിലൊരു പിസ്റ്റണും കൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൺസിഡർ എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്കൊരു ഫോഴ്സ് പി കൊടുക്കുന്നു സോ ഈ ഗ്യാസസിൻ്റെ അകത്തെ പ്രഷർ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് എത്രയാണ് പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വി ആണ് ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി എൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇത്രയും വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പി ആണ് പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പിസ്റ്റൺ വെച്ചിട്ട് കുറ ഒരു ഈ പിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ കൂടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഞാൻ പ്രഷർ എത്രയായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പി പ്ലസ് ഡി പി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ പിസ്റ്റൺ അടുത്ത് എവിടെ വരും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും അല്ലേ എൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ വന്നു സോ അന്നേരം ഇതിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പി പ്ലസ് ഡി പി അപ്പം നമുക്ക് ഓളിത്തിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ അത്രയും ചേഞ്ചിന് ഞാൻ ഡി വി എന്നെടുത്തു എന്തെടുത്തു ഡി വി അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി അതായത് ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം എന്ത് ചെയ്തു റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയമാണ് ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എത്രയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡി പി കാരണം എന്താണ് ആ ഇനിഷ്യലി പി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്യാസ് വെൻ വോളിയം ഈസ് വി ആൻഡ് ഞാൻ അത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ് ടു പി പ്ലസ് ഡി പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി പി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി വി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി പി ആണല്ലോ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കെ ജി എഫ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് കെ എന്ത് വരും നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഇറ്റ് കെ ഈസ് ഡിഫൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ടു വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ അതാണ് അവിടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി പി ആണ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡി വി ബൈ വി എന്ന് വരും ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി പി ബൈ ഡി വി ഇൻ ടു വ
ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൾബ് മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പി ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ബൾബ് മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ പി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇനി ഫോർ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ റേസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പി ഡിവൈഡ് ബൈ റോ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് അഡയബാറ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു കെ ആയിരിക്കാം ഇതിൽ ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സിൻ്റെ അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കെ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ അഡയബറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു പി റോ സോറി പി ഇൻറ്റു കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഷർ ആണ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലിറ്റർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് അത് കെയുടെ വാല്യൂ കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ഗേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഞാൻ എന്നെ സി പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അതാണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അതാണ് ഇവിടെ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വേണം ഫോർ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് പി ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ബൾബ് മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് നീക്കലാണ് ഫോർ അഡേബറ്റിക് പ്രോസസ്സ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ റോ റൈസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കേസ് ബൾബ് മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻറ്റു റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ഗ്യാസ് ഓർ ഓൺ ദ സർഫസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻവിസിബിൾ ലിക്വിഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ മെമ്പ്രൈൻ അണ്ടർ ടെൻഷൻ ഇതിലൊന്നും മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ിക്വിഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് എ എടുക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ് എ അവിടെ ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്നുണ്ട് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഇൻക്ലിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ദ മോളിക്യൂൾ എ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മോളിക്യൂൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ മോളിക്യൂൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഈക്വലി എന്താണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ സറൗണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ വാട്ട് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഈക്വലി അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് വരും ആണല്ലോ അപ്പം മോളിക്യൂൾ എ ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ബൈ സറൗണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ എയിലുള്ള റിസൾട്ടിങ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വലാണ് അതിലേക്ക് വരുന്ന അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ
ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പം അവിടെ എന്ത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു റിസ് നെറ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു മോളിക്കുൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് സി ഓക്കെ സി എന്നുള്ള മോളിക്കൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പം മോളിക്കുൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി നിയർ ടു ദ ഫ്രീ സർഫസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ സി എന്നുള്ള മോളിക്കുൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ലൊക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡസ് എക്സ്പീരിയൻസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൾ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദ ഫ്രീ സർഫസ് എല്ലാ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ മോളിക്യൂൾസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫ്രീ സർഫസിനോട് അടുത്തുള്ള എല്ലാ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദസ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ വെരി തിൻ ഫിലിം അണ്ടർ ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്താണ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈ ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് വെരി തിൻ ഫിലിം അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഫിലിം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അണ്ടർ ടെൻഷൻ എപ്പോഴാണ് അണ്ടർ ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആസ് ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ അണ്ടർ ടെൻഷൻ അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ സമയത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടെൻസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എ ഗ്യാസ് ഓർ ഓൺ ദ സർഫസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ എയർ ആണ് നമ്മുടെ സർഫസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് കോഴ്സസ് എ സർ എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ അണ്ടർ ടെൻ ഈ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് എന്നാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്രീ സർഫസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഓക്കെ അപ്പം സർഫസ് ടെൻഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്രീ സർഫസ് അത് ഇത്ര അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സിഗ്മ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി എഫ് പെർ മീറ്റർ ഇത് ഏതിലുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് കെ ജി എഫ് പെർ മീറ്റർ എസ് എ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ സർഫസ് ടെൻഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്രീ സർഫസ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതിന് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ജി എഫ് പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് കെ ജി എഫ് പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കേസ് എടുക്കുകയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൺ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ടിങ് അറൗണ്ട് ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് കട്ട് പോർഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് പോർഷനെ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോ ഇതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യും സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും സിഗ്മ ആക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ പി പ്
പി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്നാൽ അല്ലെ എഴുതിയത് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ഈ സിഗ്മ സപ്പോസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്തെയും ഇൻക്രീസ് ആവുമെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഡിക്രീസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തെയും ഇൻക്രീസ് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രഷർ ഇൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്പിലെന്ന് ഇൻ എച്ച് എസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എന്ത് മാത്രം കൂടുതലാണ് ഇൻസൈഡ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സേ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഒരു ടു അറ്റ്മോസ് ടു വേണ്ട ത്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നാൽ പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടാണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രം കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ ത്രീയും ഫോറും എന്ന് എടുക്കാം സോ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം എന്ത് മാത്രം ഇൻസൈഡ് എന്ത് മാത്രം കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് അതാണ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ഡ്രോപ്പിൽ അപ്പം ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എത്ര വരും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൺ എ ഹോളോ ബബിള് ഒരു ഹോളോ ബബിളിനകത്തുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്നാണ് ഒരു ഹോളോ ബബിളാണെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൺ എ ഹോളോ ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ അതാണ് ഈ എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ആയിരുന്നു അതിനർത്ഥം എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സർഫസിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നാൽ എ ഹോളോ ബബിൾ ലൈക്ക് ഹോളോ ബബിളിന് എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോപ്പ് ബബിൾ എന്താണ് സോപ്പ് ബബിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് ബബിളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയറും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എയറും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ രണ്ട് സർഫസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ സോളിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹോളോ ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ രണ്ട് സർഫസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റേ കേസിൽ കിട്ടിയത് ഏത് കേസായിരുന്നു ഡ്രോപ്പ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടിയ സഫ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡബിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് ഇനി സഫസ് ടെൻഷൻ ഇന്നേ ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ആൻഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് ഈ ലിക്വിഡ് ജെറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് എബവ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടുത്തെ സഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പിയുടെ
ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്താണ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ന്യൂട്ടൻ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അവിടുത്തെ സഫസ് ടെൻഷൻ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മളത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്രോപ്പ് സോറി കാലിക്കുന്ന പ്രഷർ വിത്ത് ഇൻ ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് അകത്തെ പ്രഷറാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കൺ അറിയാവുന്നുള്ള എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷറാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളത് എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷറിനേക്കാൾ ഇൻസൈഡ് എന്ത് മാത്രം പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ടു ഫൈവ് സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ നമ്മൾ അതിലോട്ട് മാറ്റി ഇനി നമ്മളത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണോ അല്ല പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷറിനേക്കാളും ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും പ്രഷർ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് മോൾ എറ്റ് പി പ്ലസ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണല്ലോ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രം ഇൻ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് അകത്തുണ്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷറിനെക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് മാത്രം അകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് സോ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ പ്ലസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ അപ്പം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം എന്ത് വരും സ്പീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ദെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു ട്യൂബ് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഒരു ട്യൂബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഹൈറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളം പൊങ്ങും അല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു മെർക്കുറിയിലാണ് ഞാനിത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫോളാവും ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ ട്യൂബിനകത്തെ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ഫിനോമിനൺ ഓഫ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ആവാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ കാപ്പിലാരിറ്റി റൈസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഫോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാപ്പിലാരിറ്റി റേ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ഡെയിൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എം എം ഓഫ് ലിക്വിഡിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാപ്പിലാറി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലാറി ഡിപ്രഷന്റെ വാല്യൂ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ട്യൂബ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും കാപ്പിലാറി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കാപ്പിലറി റൈസ് കാപ്പിലറി റൈസിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആണെന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബ് ഞാൻ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെർട്ടിക്കലി ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തീറ്റ ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്മീൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഈ ലിക്വിഡും ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇനി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ട്യൂബ് എന്താണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ട്യൂബ് അതായത് ഈ ഒരു സർഫസ് ലെവലിൽ നിന്ന് എന്ത് മാത്രം ഹൈറ്റിൽ ഈ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്യൂബിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്പ്രേഷൻ ഫോർ കാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണ് ആൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ട്യൂബിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി ഡി ആണ് ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഫോർ വാട്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ എന്ന് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കാപ്പിലറി ഫോൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ട്യൂബ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഫോൾ ആയിട്ടാണ് വന്നത് സോ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ആണ് സോ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി ഡി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി കാപ്പിലറി റൈസ് ആണെങ്കിലും കാപ്പിലറി ഫോൾ ആണെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ആ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഫോർ മെർക്കുറി ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ മിനിമം സൈസ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ വാട്ടർ ലെവൽ ഇഫ് ദ കാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഈസ് ടു ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ടു എം എം അപ്പൊ കാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു എം എം ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി അവിടുത്തെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇനി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ട്യൂബ് എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വാട്ടർ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഇസ്
ആ ഒരു വേസലിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അതെന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കണ്ടെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിവിടെ നിന്ന് മോളിക്യൂൾസ് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു ഫ്രീ ലിക്വിഡ് സർഫേസും ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെസലിന് ഇടയ്ക്ക് ഈ സ്പേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഈ ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് വേപ്പർ എക്സേർട്ട് എ പ്രഷർ ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് അപ്പം ഈ വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ദീസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് വേപ്പേഴ്സ് എക്സേർട്ട് എ പ്രഷർ ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇനി പ്രഷർ ആയിട്ട് വെച്ച് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വേപ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്ന ആ ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പ്രഷർ ആറ്റ് വിച്ച് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വേപ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇനി നമുക്ക് ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഫ്രീ ലിക്വിഡ് എന്താണ് ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് വേപ്പർ ഉണ്ട് വേപ്പർ ബബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ വേപ്പർ ബബിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡ് കെയറി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ അപ്പം ഈ ഒരു ലോ പ്രഷർ റീജിയണിൽ നിന്നും ഹൈ പ്രഷർ റീജിയണിലേക്ക് ഈ ബബിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും കെയറി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതെന്തെ ഇവിടെ വന്ന് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് പ്രഷർ അതിൻ്റെ വോൾസിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് എന്തിൽ കൂടിയാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദ പ്രഷർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കൊളാപ്സിങ് ബബിൾസ് ഈസ് സോ ഹൈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊളാപ്സിങ് ബബിൾസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ ദാറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ അഡ്ജോയിനിങ് ബൗണ്ടറീസ് ആ ബൗണ്ടറിയിലെ അഡ്ജോയിനിങ് ബൗണ്ടറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഗെറ്റ് ഇറോഡഡ് ഇറോഡാവും പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ബബിൾസ് ഓഫ് വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ലോ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് ഈ ബബിൾസ് മൂവ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അത് കൊളാപ്സ് സെയിം കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് ഈ അഡ്ജോയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇറോഡാക്കാനും കാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യാനും കാരണമോ അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വേപ്പ് ഓഫ് ബബിൾസ് ഓഫ് എ ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ റീജിയൻ വെ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഫോൾസ് ബിലോ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് സഡൻലി കൊളാപ്സിങ് ഓഫ് ദീസ് ബബിൾസ് ഇൻ എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ അതായത് ഈ വേപ്പർ ബബിൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു എന്താണ് എപ്പോഴാണോ വേപ്പർ പ്രഷറിന് താഴെ ആവുന്ന വെറ് വെറുത പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫോൾസ് ബിലൂ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ആ വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സഡൻ കൊളാപ്സ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ പ്രഷറിൽ ഹയർ ഈ വേപ്പർ ബബിൾസ് സഡൻലി കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അത് കാരണം അവിടെ കാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോം ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്